Assalamu alaikum. The War of Art, written by Steven Pressfield. Break through the blocks and win your inner creative battles. Jarai creative catch current, situational catch current, give a notun kind of project hati nichin, protomikichu chinta matayashe. J. Ikastakami korbo, Ikastik korajun amar capability at se, Ikastakola manuski bab, they are on a kitchen, on a good chinta matai gurpa kai. To J. Jinskulo, Amadek notun kind of catch kotak a biroto rake. Uguloi, Kushundu Shun the concept of Madhome, Steven Pressfield, the War of Art Boy to the Hurchin. Jigla Hotam, the thought process, Arabish clarity and the A boy, like a barber act of word, Bavar Kachin, resistance, or that Amra Jokin Notun Kun Katch Kotajai, Kimus Region Shil Katch Kotajai, J Badar Katch Korem, Utakati, resistance Shebe, Akaita Kachin. The boy thinks a part, act a part, first part Hoche, defining the enemy, which is the resistance, or that Amra J Badami put the Gula face Kori, Igloshil key. Quite a concept that I explain is rationalization. Or that, our mind, our own intellect, our own own buddhity, our own own connection with the universe is very important. For example, if you want to do something, you want to do an event, organize something, but if you want to talk about something, 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 you কোনো একটা কাজ করতে যাচ্ছে হয়তোবা সে বাইরে কোন বড় ইউনিভার্সিটিতে ট্রাই করতে যাচ্ছে বাট ও জানে যে হয়তোবা তার ইউনিভার্সিটিতে হবে না কিংবা অ্যাডমিশন সিজনেই মনে করেন ও সবাইকে বলে বেরিয়েছে যে ওই সব জায়গায় চান্স পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করছে বাট এখন বুঝছে সে হয়তোবা চান্সটা পাবে না তাই সে ভিকটিম কার্ড প্লে করার চেষ্টা করে কিংবা বিভিন্ন অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করবে যে আরে আমি অসুস্থ ছিলাম কিংবা আমার এইখানে এই প্রেসার আমি পড় Schedule ঠিক মতো করতে পারি নাই আমাকে ওখানে কাজ দিতে আমি অনেক কিছু বলার চেষ্টা করি নিজেদেরকে একটা ভিকটিম হিসেবে পোর্ট্রে করার চেষ্টা করি তো এরকম আরো বিভিন্ন রিজন এর কারণে আমরা বিভিন্ন নতুন কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখি কিংবা অনেক হয়তো ক্রিয়েটিভ কাজ করতে যাচ্ছে কমেন্ট এক্সকিউজ কি অনেকে ভিডিও করতে যাচ্ছে কমেন্ট এক্সকিউজ কি ভ্যাট গিয়ার নাই আরে ভাই মোবাইল ফোন তো আছেই বাট দেন এগেইন এগুলা এক্সকিউজ দিয়ে আমরা অনেক সময় নিজেদেরকে নতুন কোন কাজ থেকে বিরত রাখি Second part of the book is about combating resistance, turning a pro. What is the mentality of the people who are in the world? We have to do this. 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 We have to do Art নিয়ে কিছু জিনিস বলেছেন অর্থাৎ যারা ক্রিয়েটিভ কাজ করেন তার অনেক সময় বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় মানে কারণ তারা ভাবে যে আর্টটা যদি ব্যবসায়িক কারণে হয় তাহলে আর্টটা নিশ্চয়ই ভালো না কিংবা আর্টটাই হয়তো বা জীবন কিংবা আর্ট ছাড়া যদি অন্য কোনো কাজ করি তাহলে হয়তো বা জিনিসটা পিওর হচ্ছে না আর অনেক ধারণা কারণে আমরা নিজেদের পারপাসটা কিংবা গোলটাকে একদম পুরো এলমনে করে ফেলে দিই সো এই বইয়ে রাইটার এই তিনটা স্টেজে বিভিন্ন কনসেপ্ট তুলে ধরেছেন তো আমি একটা একটা করে কোট নিয়ে বলবো এবং ওগুলো এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করবো আমি আমার নিজের প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল থেকে দ্য ফার্স্ট হচ্ছে ফিয়ার নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন ভয় নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন তো ফার্স্ট কোটটা সেটা হচ্ছে আই ইউ প্যারালাইজড উইথ ফিয়ার দ্যাটস এ গুড সাইন ফিয়ার ইজ গুড লাইক সেলফ ডাউট ফিয়ার ইজ অ্যান ইন্ডিকেটার ফিয়ার টেলস এস হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু রিমেম্বার ওয়ান রুল অফ থাম The more scared we are of a work or calling, the more sure we can be that we have to do it. Or that, boy, ke amra onesh mein negative emotion ishme dekhi, je boy shosh mein ek kharaab jinish. But not necessarily. Apna jodi kono ek jinish korte boy lagye, ki ma uta apna comfort zone mein baire hoy, then uta onesh mein ingit kore. Je ekaste apna kora door kar. For example, ami jodi nije example de dei, shere oche potham dikhe viro korte puchur boy lagto. এখনো ভয় লাগে অনেক সময় পাবলিশ করতে ইচ্ছা করে না বিভিন্ন কারণে বাট যখন বুঝি যে এইটা করতে ভয় লাগে কিংবা এটা একটু আমার কমফোর্ট জোনের বাইরে তখন অ্যাকচুয়ালি ওইটাকে আমাকে নির্দেশ করছে যে এইটাই করো সাদ মানে এইটা অ্যাকচুয়ালি তোমার করা দরকার এ যদি করো তাহলে তুমি আরও বেশি গ্রো করবা তাই ভয় সবসময় আমরা নেগেটিভ ইমোশন হিসেবে দেখে যাচ্ছি বাট এটা আমাদেরকে একটা জায়গায় নির্দেশ করে কোন জায়গায় নির্দেশ করে যে যেটাকে আমাদের পার্সোনালি ইম্প্রুভ করার একটা স্কোপ আছে Same quote, like a magnetized needle floating on a surface of oil, resistance will unfailingly point to true north, meaning that calling or action it most wants us to stop us from doing. Or that, if we don't have to do this, 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 we don't have to do this. ইচ্ছা করছে না এটা মানে হচ্ছে এটা যে ওইটা আসলে আমাদের করার দরকার এই করলে আমরা গ্রো করব ফর এক্সাম্পল আমি এখন বিভিন্ন ইংলিশ কোট এখানে রিড আউট করছি আমি জানি বারবার আমি কটা জায়গায় ভুল করব এবং আমি যদি ভুল উচ্চারণটা যদি আমি এখানে অনলাইনে পাবলিশ করে অনেক ক্রিটিসাইজ করবো যে ভাই তুই পড়তে পারো তুই কেন আসছিস আমি জানি এই জিনিসটা হবে এটা আমার ভয় দিচ্ছে বাট দেন এগেইন 
আমাকে এটা করতে হবে কারণ এই কাজটা করলে আমি আরো বেশি কমফোর্টেবল হব যে ভাই আমি হিউম্যান বিং ভুল করতে পারি বাট মেসেজটা থ্রু করলেই মেন যে পারপাসটা সার্ভ হচ্ছে সো আমি আমার নিজের সাইড থেকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করলাম ফিয়ার ডাজন গো অ্যাওয়ে দ্য ওয়ারিয়ার অ্যান্ড দ্য আর্টিস্ট লিভ বাই দ্য সেম কোড অফ নেসেসিটি উইচ ডিকটেটস দ্যাট দ্য ব্যাটল মাস্ট বি ফট এ নিউ এভরি ডে অর্থাৎ ভয় কোনো ঠিক মতো চলে যায় না আমরা হয়তো ভাববো যে আরে আজকে ভয় পাচ্ছি আমি এটা ট্যাকেল করলাম এর পরের দিন ভয়টা চলে যাবে বাট ভয়টা থেকেই যায় এখানে বই একটা পার্টে মেনশন করা আছে যে একজন বিখ্যাত স্পিকার তিনি অনেক জায়গায় মানে বিশ্ববিখ্যাত অনেক স্পিচ দিয়ে বেরিয়েছেন বাট আটষট্টি বছর বয়সেও তিনি যখন স্টেজে উঠতেন তিনি আসে ব্যাক সিজে বমি করে দিতেন এত নার্ভাস থাকতেন তিনি একজন প্রো সবাই তাকে একদম সম্মান দেয় যে লোকটা অনেক ভালো স্পিচ দেয় বাট স্টিল অনেক বয়স হওয়ার পরও অনেক প্র্যাকটিস করার পরও তিনি ভয়টা পেতেন কিন্তু ডিফারেন্স হচ্ছে এইখানে যে যার আসলে প্রো যার আসলে কাজটা পারে তার ওই ভয়টা রেখেও তার একটা ফেস করে সামনে গিয়ে যায় দ্যাটস দ্য থিং আমার এখনও ভয় লাগে যে ভাই আমি ভিডিও উল্টা পাল্টা যদি কিছু বলে দিই কোনো স্ক্যান্ডেল যদি কিছু বলে দিই মানুষ কিনে কি ক্রিটিসাইজ করবে অনেক সময় গালাগালি পাই বাট দেন এগেন দিতে হবে কারণ ভয়টা কোনো দিন চলে যাবে না অনেক জায়গায় স্পিচ দিয়েছি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি বলেছি অডিটোরিয়ামের সাথে কথা বলেছি বাট এখনও ক্লাসে যখন হাত তুলে কিছু বলতে হয় নার্ভাসনেসটা কাজে দেয় সো কাজে দেয় না মানে নার্ভাসনেসটা কাজ করে আর কি তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় তো মাথায় ভাবি এক সময় ভয় থাকবে না থিং ইস ভয় আজীবন থাকবে আমাদেরকে জাস্ট ওইটার সাথে ডিল করে টিকে থাকতে হবে ওইটাই শিখতে হবে দ্য অ্যামিচিওর বিলিভ হি মাস্ট ফার্স্ট ওভারকাম হিজ ফিয়ার দেন হি ক্যান ডু হিজ ওয়ার্ক দ্য প্রফেশনাল নোজ দ্যাট ফিয়ার ক্যান নেভার বি ওভারকাম সি যে একটু আগে যেটা বললাম যে অ্যামিচিওর ভাবে যে এক না একদিন আমি ভয়কে কাটিয়ে ওই সাইডে চলে যাব বাট ভয় কখনোই যাবে না এই জাস্ট আপনাকে এটা ডিল করা শিখতে হবে দ্যাটস ইট প্রসেস Someone when asked Somerset if he wrote on a schedule or only when struck by inspiration. I write only when inspiration strikes, he replied. Fortunately, it strikes every morning at 9 o'clock sharp. I can't process it. 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 অনেক সময় এইভাবে ডিফাইন করি ক্রিয়েটিভিটিকে যে র্যান্ডমলি মাথায় আসবে এটা কোনো সময় দিয়ে বাধা ধরা করা যাবে না বাট এটা হচ্ছে ডিসিপ্লিনে আনা যায় এই কথাটাই এখানে তুলে ধরেছেন অর্থাৎ যে আমরা যে ডিসিপ্লিনে আনি যে পাঁচটার সময় আমরা লিখতে বসবো নয়টার সময় লিখতে বসবো এই কাজটা করতে বসবো আঁকতে বসবো এটা যদি আমরা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনি রুটিনের মধ্যে আনি তাহলে ওই টাইমে আমাদের ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা আমরা আরও ভালো মতো অ্যাপ্লাই করতে পারবো যে প্রতিদিন ওই সময়টাই কেন জানি আমরা এই কাজটা করতে পারবো ফর এক্সাম্পল আমি যদি আমি নিজে এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে যে আগের বছর টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনে প্রতিদিন একটা করে ভিডিও বানাতে হতো তো আমি ভিডিও বানাতে হচ্ছে বিকালবেলা তো বিকালে ভিডিও বানাতে 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 এমন এমন সময় এসেছে যে বিকাল হলেই আমি জানি যে আজকে আমি কি বলতে যাচ্ছি কিংবা বিকাল হলে আমি বিভিন্ন স্ক্রিপ্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা শুরু করে দিয়েছি তো যখন আমরা ক্রেডিট প্রসেসটা একটা টাইম লাইনের মধ্যে আনবো একটা রুটিনের মধ্যে আনবো তখন এটা আমাদের জন্য আরো বেশি ইজি হয়ে যাবে The sign of the amateur is over-glorification of and preoccupation with the mystery. The professional shuts up. She doesn't talk about it. She does her work. It is a very important thing. When you start to do art, you can 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 do art, but you can do art. ডুডল করছো যদি তুমি ডুডল করার পারপাসে করো তাহলে ডুডল করো এটা এক্সেপ্ট করো ওটাকে ওভার গ্লোরিফাই করে নিয়ে যদি তুমি হ্যান্ড করছো ত্যান করছো আমি যদি নিজে এক্সাম্পল দিই ভিডিও যখন করতাম প্রথম দিকে তখন ভাবতাম যে আরে আমি তো পুরো এডুকেশন সিস্টেম বদলাই দেবো হ্যান্ড করবো ত্যান করবো মানুষকে ইন্সপায়ার করবো আর অনেক কিছু করবো ভাই আমি তো জাস্ট সেলফ এক্সপ্রেস করছি এটাকে ওভার গ্লোরিফাই করলে যখন সাডেনলি রিয়ালিটিতে বুঝবো যে এটা অত বেশি দাম নেই তখন হঠাৎ করে মুষ্ঠে পড়তে পারি তাই আমরা যেন রিয়ালিটিতে থাকি যে কাজ করছি যদি ভালো হয় ওটার জন্য বুঝতে পারি যদি খারাপ হয় আমার জন্য বুঝতে পারি যে আমার ইম্প্রুভ করার স্কোপ আছে ছোটখাটো কাজ করে ওটাকে যেন বড় না ভেবে নিজে একটা ডিলিউজনের মধ্যে না থাকি কিংবা একটা মরিচিকার মধ্যে যেন না থাকি এ ভিকটিম অ্যাক্ট ইজ এ ফর্ম অফ প্যাসিভ অ্যাগ্রেশন ইট সিক্স টু অ্যাচিভ গ্র্যাটিফিকেশন নট বাই অনেস্ট ওয়ার্ক or a contribution made out of one's experience or insight or love but by the manipulation of others through silent threat eto prothom video prothom bolechilam na je oneke victim card play kore orthat admission mane eta common example sob shomoy dei seta hocche admission season age kono porashona kore na ekhon bujhte parcho je she atke geche age porashona kor dorkar chilo to ashe victim card play korbe oshustho hoyle example dibe je are ami oshustho chilam parlam na 
রুটিন ঠিকমতো প্ল্যান করবে ঠিকমতো প্ল্যান করবে না যে একই দিনে যদি অনেকগুলো एग्जांपल থাকে ও কখনো ফিক্স করবে যে কোনটা ও পার্টিসিপেট করবে ও শেষ মুহূর্তে এসে বলবে যে আরে কোনটা দিব আগে থেকে তো কোনো প্লেনে টিকিট কাটি নাই বাসে টিকিট কাটি নাই ট্রেনে টিকিট কাটি নাই আমি কি করব আমি তো ভিকটিম কার্ড প্লে করে তো এটা जस्ट একটা এক্সকিউজ হিসেবে কাজ করে যে আমরা কোনো কাজ করতে যাচ্ছি গিয়ার নাই ভাইয়া ক্যামেরা নাই কিংবা ভাই আমি লিখা লিখি করতে যাচ্ছি ভাইয়া অডিয়েন্স তো নাই ভাই মানুষ দেখার জন্য কি তুমি আসলে লেখা লেখি করতেছো যদি মানুষ দেখার জন্য তুমি লেখা লেখি করো তার মানে তুমি আসলে ঠিকমতো লেখা লেখি করতেছো না তুমি অ্যাকচুয়ালি ফেম পাওয়ার জন্য লেখা লেখি করতেছো সো তোমার টার্গেট হচ্ছে সেলিব্রিটি হওয়া রাইটিং করার না সো যারা এক্সিউজিলো দেয় বিভিন্ন এক্সাম্পল দেয় হয়তো ওগুলো দিয়ে তারা পার পেয়ে যাবে বাট আসল কাজটা কখনোই হবে না তাই আমরা যেন ভিক্টিম কার্ড কিংবা এক্সকিউজ দেওয়া থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে রাখি দ্য প্রফেশনাল ডেডিকেট হিমসেলফ টু মাস্টারিং টেকনিক নট বিকজ হি বিলিভস টেকনিক ইজ এ সাবস্টিটিউট ফর ইন্সপিরেশন বাট বিকজ হি ওয়ান্স টু বি ইন পজেশন অফ দ্য ফুল আর্সেনাল অফ স্কিলস ওয়েন ইন্সপিরেশন ডাজ কাম এই জিনিসটা আমি খুব সম্ভব সেকেন্ড কিংবা থার্ড ইয়ারে এসে বুঝেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি মনে করেন কোনো ক্রিয়েটিভ কাজ করতে চান মনে করেন ডিজাইনিং করতে চান ডাজেন্ট মিন যে আপনি ফার্স্ট থেকে অনেক কমপ্লেক্স ডিজাইন করা শিখবেন ফার্স্ট আপনি সফটওয়্যারটা শিখতে হবে ফোটোশপ কীভাবে কাজ করে ইলেকট্রনিক কীভাবে কাজ করে ওগুলো শিখবেন বিভিন্ন প্রসেস জানবেন পরে যখন মনে হবে যে আরে এই ডিজাইনটা করতে হলে আমার ইলাস্ট্রেটার লাগবে তখন আপনি জানেন অলরেডি জানেন যে আপনার কোনো সফটওয়্যারটা লাগে তখন আপনি কাজ করতে পারবেন বাট আগে থেকে আপনি যদি স্কিলটা রেডি না রাখেন আপনি কোনো একটা জিনিস ক্রিয়েট করতে যাচ্ছেন বাট আপনি জানেন না যে ওই প্রসেসটা আপনি কীভাবে পৌঁছাবেন কমন যদি আরেকটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে যে আপনি লিখা লিখি করতে চান বাট আপনি যদি কলম ধরে না শিখেন তার লিখা লিখির অনেক আইডিয়া থাকলেও আপনি লিখা লিখি স্টার্ট করতে পারবেন না যদি আপনি কলম ধরাটা শিখেন অ্যাজ সিম্পল এস দ্যাট সো অনেক সময় টেকনিকে ফোকাস করাটা অনেক বেটার অনেকে ফিল্ম মেকার হতে চায় অনেকে ডিরেক্টর হতে চায় অনেক কিছু হতে চায় বাট ক্যামেরার টেকনিক্যালিটি তারা শিখছে না কিংবা ক্যামেরা কীভাবে কাজ করে কিংবা তারা কোনো আপলোড করে না তারা কোনো ফিডব্যাক নেয় না মানুষের কাছ থেকে যে ভাইয়া এখানে ক্যামেরাটা কি ঠিক মতো কাজ করছে নাকি এখানে কি লেন্স ফ্লেয়ার আসছে নাকি আর অনেক কিছু সো ফার্স্টে টেকনিক্যালিটি শেখা টেকনিক্যালিটি শিখলে আস্তে আস্তে যখন আপনার মনে হবে এই জিনিসটা আপনি তৈরি করতে যাচ্ছেন তখন আপনি আপনি এই টুলগুলো ঠিক মতো ব্যবহার করা শিখে যাবেন সো এই জন্য আমি অলওয়েজ বলি যে ভাই সফটওয়্যার শিখো এই শিখো ওই শিখো যখন আমি জুনিয়র কাউকে পাই যেন যখন তোমার ক্রিয়েটিভ কোনো একটা আইডিয়া থাকবে তুমি এটা এক্সিকিউট করতে পারবা ক্রিটিসিজম দ্য প্রফেশনাল লার্নস টু রেকগনাইজ এনভি ড্রিভেন ক্রিটিসিজম অ্যান্ড টু টেক ইট ফর হোয়াট ইট ইজ দ্য সুপ্রিম কমপ্লিমেন্ট দ্য ক্রিটিক হেটস মোস্ট that which he would have done himself if he had had the guts khub sundor ekta kotha je jara amader criticize kore samalochona kore mane dhongshotto samalochona kore eta ashole proshongsha supreme form of proshongsha mone kore jara apnake hinsha kore chinta kore eta ekta proshongsha kintu tara keno hinsha kore karon tara jane bhitor theke jane je apni tader che bhalo korchen tai tara hinsha korche tai hinsha kinba jara eshob criticism korche jene rakhen je tara emon sob manush jara already আপনাকে নিজেদের চেয়ে উপরের স্তরে মনে করে তাই এটা একটা কমপ্লিমেন্ট হিসেবে নেন অ্যানাদার থিং ইজ যে দ্য ক্রিটিক হেটস মোস্ট দ্যাট উইচ হি উড হ্যাভ ডান হিমসেলফ ইফ হি হ্যাড হ্যাড দ্য গার্স অর্থাৎ ক্রিটিক আপনাকে সমালোচনা করবেই আপনি যখন কোনো ভিডিও আপলোড দেন আপনি গালি খাবে নেই আপনি যদি কোনো আঁকা কি করেন মানুষ বলবে যেটা কি ঘোরা ডিমেট তা আমিও আঁকতে পারি এগুলো আসবে আপনি যদি কোনো লেখালেখি করেন ফেসবুকে দেন সবাই বলবে যে এখন কাকের ডেকে বগের মতো সবাই এখন কবি হয়ে যাচ্ছে বাট থিং ইজ মানুষ কমপ্লেন এই জন্য করবে কারণ ওরাই ওই সেম কাজটা করতে যাচ্ছিল বাট ওরা করে নেই আপনি যখন কাজটা করছেন তাদেরকে আপনি রিমাইন্ড করে দিচ্ছেন যে তারা ব্যর্থ হয়েছে কাজটা করতে অর্থাৎ আপনার সফলতা ওদেরকে নিজেদের ব্যর্থ দেওয়ার কথা মনে করে দেয় তাই তারা ক্রিটিসিজম করে কিংবা আপনাকে নামানোর চেষ্টা করে নিজে একটা ভালো ফিল করার চেষ্টা করে তাই জিনিসটা যেন ওইভাবে দেখার চেষ্টা করেন The artist cannot look to others to validate his efforts or his calling. If you don't believe me, ask Van Gogh, who produced masterpiece after masterpiece and never found a buy in his whole life. First of all, I said that you are doing your own work, but validation is not the case of feedback. If you are not doing your own work, it depends on how many people are doing your own work. Who is doing your own work? Van Gogh tar ar kon kar kache dikhi korte parene but he is a famous artist one of the most famous artists so uni jodi manush ke jiggesh kore bayate je bhai amar ta art thik ache naki na uni kokhonoi bujhto na jini art ashole thik naki bhul tini nije je kaj korchilen to kore gechen kono validation er jonno tini onno manusher kache jan nei the game it's better to be in the arena getting stomped by the bull than to be up in the stands or out in the parking
আপনি যখন কাজটা করতে যাবেন দেখবেন যে কত মানুষ আপনার কথা ভুল ধরছে এরকম একটা গল্প ছিল যে এক ছেলে ড্রয়িং করেছে এবং ড্রয়িং করে সে বলেছে যে আমার এই আর্টে যদি কোনো ভুল থাকে দাগ দিয়ে যাবেন তো তো ওই আর্টটা করে স্কুলে টাঙিয়ে রেখে গেল পরের দিন এসে দেখে যে অনেকগুলো দাগ সবাই দাগ দিয়ে গেছে সবাই ভুল ধরছে এ পরের দিন সেটা আবার একটা ড্রয়িং করলো এবার ড্রয়িং করে সে বললো যে এই আর্টে যে যে ভুলগুলো আছে ওগুলো যদি কেউ জানেন সূর্য দেওয়ার জন্য একটু কালিটা ব্যবহার করি আমি এর পরের দিন একটা দাগও পরে নেই বললাম তো স্টোরি হচ্ছে মানুষ ক্রিটিসাইজ তো করবেই বাট আসল গেমটা কেউ খেলবে না তাহলে আচ্ছা লাইক আমি সাইড লাইনে আসি অন্য কেউ কী করতেছে যারা আছে ওদেরকে আমরা ওদেরকে আমরা ট্রোল করি হ্যান্ড করি ত্যান করি বাট মেইন গেমে যাবো না মেইন গেমে যাওয়াটাই আসল মজা তাহলে যখন যাবেন তো আপনি দুইটা সাইডই বুঝবেন যে যারা ক্রিটিসাইজ করে ওরা কী করতেছে এবং যারা অ্যাক্ট করতেছে তারা কী করতেছে এবং এটা আপনার একটা পার্সোনাল গ্রোথের প্রসেসও নিয়ে যাবে এটা আমি আরও অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলাম মানে প্রসেসটা হচ্ছে যে এক আমি একটা লাইফে বড় একটা সময় মানে অফকোর্স টু থাউজেন্ড সিক্সটিন আগ পর্যন্ত আমি জাস্ট ভিডিও দেখে গিয়েছি সো আমি একটা সাইড বুঝেছি যখন আমি এখানে ভিডিও বানানো শুরু করলাম উইচ ইজ দ্য মেইন গ্রাউন্ড ক্রিয়েটিভ সাইড তখন বুঝলাম যে ও এতদিন যে হেড কমেন্ট করতাম এটা কত বাজে ছিল কিংবা ডিসলাইক যে মারতাম এটা কত বাজে ছিল সো এই সাইডে আসার পর বুঝলাম যে আসল গেমটা কি এই জিনিসটা কীভাবে কাজ করে ফিল্ডে কীভাবে কাজ করে অ্যান্ড ডিফারেন্ট আর্টিস্টদের সাথে কাজ করতে পারছি সো আপনি হয়তো সাইলেন্ডে থেকে গেমটা দেখতে পারেন অথবা আপনি নিজে গেমে পার্টিসিপেট করতে পারেন গেম পার্টিসিপেট করা অনেক টাফ এবং অনেক ধৈর্য লাগে বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে দ্যাটস ওয়ার্থ ডুইং সো এটা আপনার চয়েস যে আপনি গেমে থাকবেন নাকি না টেরিটোরি ভার্সেস হায়ার কি এই এই কনসেপ্টটা একদম আমার জন্য নতুন এবং এই বইয়ে ফার্স্ট দেখলাম সেটা হচ্ছে আমাদের সমাজে আমরা হায়ার কে বেস সব কিছু দেখি অর্থাৎ যে প্রমোশন ওয়াইজ ও জুনিয়র আমি সিনিয়র তো নিজে কোনো না কোনো ভালো দেখে সিনিয়র হইতে হবে প্রমোশন নিয়ে সিনিয়র হইতে হবে কিংবা বয়সের ভিত্তিতে সিনিয়র হইতে হবে তো আমরা এইভাবে আমরা সোসাইটিতে জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করি যে আমি কোনো না কোনোভাবে নাম্বার ওয়াইজ তার চেয়ে আমি সিনিয়র হবো তো এইভাবে আমাদের নিজেদেরকে ভ্যালুয়েবল মানুষ হিসেবে ডেভেলপ করি এটা আমাদের মাথায় এটা আমরা তৈরি করি বাট জিনিস হচ্ছে আমাদেরকে টেরিটোরি বেশি হইতে হবে অর্থাৎ আমাদের বয়স বেশি নাকি না ডাজেন্ট ম্যাটার আমরা পদে দিতে উপরে নাকি না ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি আপনার ফিল্ডে কী কাজ করছেন আপনার টেরিটোরিতে কী কাজ করছেন আপনি প্যাশনের সাথে কাজ করতেছেন নাকি দ্যাট রিয়েলি ম্যাটার্স সো আমরা যারা র্যাঙ্কের বেসটে নিজেদেরকে মূল্যায়ন না করি আমরা যে কাজটা করছি কত ভালোভাবে করছি ওটা আসলে ম্যাটার করে ভিউ ম্যাটার করে না সাবস্ক্রাইবার ম্যাটার করে না পদ ম্যাটার করে না আপনি কোন র্যাঙ্কে আছে ম্যাটার করে না ম্যাটার করে হচ্ছে এটা যে আপনি কত শ নিয়ে কাজ করছেন এবং কাজটা যে করছেন ওটা কত মানুষের লাইফে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আনছে আমরা যিনি এসব ভ্যানিটি মেট্রিক্স হারাইয়ে না যাই অর্থাৎ লাইকস কিংবা সাবস্ক্রাইবার যেগুলো নাম্বার ঠিকই আছে বাট এগুলো আসলে মানুষের লাইফে রিয়েল ভ্যালু অ্যাড করে না ভ্যালু অ্যাড যেগুলো করে সেটা হচ্ছে আপনার কন্টেন্ট কিংবা আপনি মানুষকে যা বলছেন কিংবা মানুষকে যে ইনফরমেশন দিয়ে হেল্প করছেন সো আমরা যেন ভ্যানিটি মেট্রিক্সে হারিয়ে না যায় এবং ফাইনাল কোর্ট যেটা বলে আমি শেষ করবো সেটা হচ্ছে মোস্ট অফ আস হ্যাভ টু লাইফস দ্য লাইফ উই লিভ অ্যান্ড দ্য আনলিভড লাইফ উইদ ইন আস বিটুইন দ্য টু স্ট্যান্ডস রেজিস্ট্যান্স অর্থাৎ আমাদের সবারই মনে এইগুলো বাধা বিপত্তি কাজ করে বাট এক সাইডে হচ্ছে যে লাইফ আমি লিড করছি এবং অন্য সাইডে যে লাইফ আমার লিড করতে চাই তো মাঝখানে যে সেই বাধাটা আছে এই বাধাটাকে যত আপনি ক্লিয়ারলি বুঝবেন তত আপনি আস্তে আস্তে সহজে এটাকে অতিক্রম করে যেতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আমি এই বই থেকে যা বুঝি সেটা হচ্ছে যে আমি আমার নিজের কাজগুলোকে অনেক বেশি ওভার গ্লোরিফাই করে রাখতাম যে আরে আমি হ্যান্ড করতেছি ট্যান করতেছি আমি এডুকেশন সিস্টেম বললে ফেলছি না রে ভাই বেবি স্টেপস আস্তে আস্তে শুরু করছি অনেক মানুষের সাথে করতে হবে এই জিনিসটা বুঝলে আমি ধৈর্যের সাথে কাজ করতে পারবো আরেকটা যে কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে যে ভয় আপনাকে সঠিক ডিরেকশন অনেক সময় গাইড করতে পারে অনেক সময় সঠিক ডিরেকশন গাইড করতে পারে অনেকে বলবো যে ভাই আমাকে তো সিংহ ভয় দেখায় তো আমি কি সিংহ টিকা আগাবো না রে বুদ্ধু ভয় হচ্ছে যেসব জেনারেলাইজ কনসেপ্ট যেগুলো আমাদের মনে মনে ভয় লাগছে যে এই কাজটা করতে হয়তো ভয় লাগছে কিংবা মানুষ কিনে কি ভাববে হয়তো আমি কাজটা করলে আমার পার্সোনাল গ্রোথ হবে তাই ওই লাইনে আমার যাওয়া উচিত ওইভাবে যেন আমরা ভয়টাকে ইউজ করি ভয়টা গাইডিং কম্পাস হিসেবে কাজ করতে পারে তো ওইভাবে যেন আমরা ভয়টাকে ব্যবহার করি আর একটা পয়েন্ট ছিল যে পার্টটা হয়তো বা শেয়ার করা উচিত হয় না বা দেন এগেন সেটা হচ্ছে যে অনেকে তাদের আর্টকে ভাবে যে আমি যে টাকার জন্য করি অনেক বাজে হয়ে যাচ্ছে বা দ্য থিং ইজ আপনি যদি কাজের মূল্যায়ন করেন আপনি টাকার কথাটা ভাবব
ডিফাইন ইউর ওন ভ্যালু আপনি অন্য মানুষের উপর নির্ভর করছেন যে ওরা কিভাবে আপনাকে ডিফাইন করছে সো আসলে ওইভাবে করলে একটা মানুষ আপনাকে একইভাবে মূল্যায়ন করবে এবং আপনি আজীবন কনফিউজ থাকবেন তো আপনার নিজের আর্ট আপনার নিজের কাজ আপনি কিভাবে করছেন কোন দৃষ্টিকোণে করছেন ওটা নিজে যেন ক্রিস্টাল ক্লিয়ারলি ডিফাইন করে নেন এবং কাজে যে লেগে যান সো ফাইনালি আমি বলবো হোয়াটস ইউর রেজিস্টেন্স অর্থাৎ এই ভিডিওতে আমি সবসময় ব্যাখ্যা করে মানে এই রাইটার সবসময় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে আমাদের সবার লাইফেই আপনি ক্রিয়েটিভ আর্টিস্ট হন কিংবা অন্টারপ্রিনিয়র হন কিংবা স্টুডেন্ট হন যেই হন না কেন নতুন কাজ করা বলেন কিংবা সৃজনশীল কাজ করা বলেন মাথায় একটা মেন্টাল ব্যারিয়ার কাজ করে আপনার লাইফে আপনি এখন কোন মেন্টাল ব্যারিয়ারে আটকে আছেন আমি যদি নিজের লাইফে এক্সাম্পল দিই আমি কয়েকটা জাস্ট বলবো একটা হচ্ছে আমি নিজে ভিতর থেকে বুঝি যে আমি যদি অন্টারপ্রিনিয়রশিপে যাই ওইটা যাওয়া ওটা বেটার হবে বাট আমি এখনো মানে ওই যে টাইম ইনভেস্ট করা কিংবা ওই সময়টা দেওয়া ওটা আমার দিতে ইচ্ছা করছে না আমি জাস্ট পিছিয়ে আছি যে ভাই এই কোম্পানি যদি আমি তৈরি করি কিংবা এই অন্টারপ্রিনিয়রশিপে যদি যাই অনেক ঝামেলায় পড়ে যাব সেখানে একটা বাধা বিপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে অনেক মানুষের সাথে একসাথে কাজ করা আমি জানি যে আমার অনেক মানুষের সাথে কাজ করা দরকার বাট এখন আমি নিজে সোলো কাজ করার চেষ্টা করি সো আমি ওই ব্যারেটটা ভাঙার চেষ্টা করছি থার্ড যদি আইটা ব্যারেটের কথা বলি আমি যে বিভিন্ন কাজগুলো করি ভিডিও টিডিও বানাই আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবলিশ করি পাবলিশ করি আর ফেসবুক পেজে দিই কখনো নিজের ফেসবুক প্রোফাইলে দিই না কেন কারণ ওইখানে অনেক সিনিয়ার মানুষজন আছে এবং ভয় পাই যে আমি যেগুলো জিনিস বানাচ্ছি অনেকগুলো তো হয়তো জুনিয়রদের জন্য তারা হয়তো মাইন্ড করে বসতে পারে তো অনেক সময় কাজগুলো শেয়ার করা হয় না কিসের ভয় যে ভাইয়ারা কি ভাববে কিংবা সিনিয়ররা কি ভাববে এই হচ্ছে আমি আমার একদম পার্সোনাল সাইড থেকে শেয়ার করলাম যে আমি কোন কোন ভয়গুলো ফেস করি কিংবা ভিডিওতে ম্যাক্সিমাম ডে আমার এই জিনিসটা কাজ করে যে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড দিচ্ছি এটা আমার মানে এখনো মানে জিনিস হচ্ছে যে ভিডিওগুলো যে বানায় আমি এডুকেশনাল কন্টেন্ট বানানোর চেষ্টা করি বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এখনও অনেক মানুষ ভাবে যে আমি বলে মোটিভেশনের ভিডিও বানাই আমি যাই না আমার কথার টোনে একটু মোটিভেশন টোন আছে বাট আমি এডুকেশনাল ভিডিও বানানোর চেষ্টা করি সো এটা সবসময় আমার একটা ভয় লাগে যে আমি যে ভিডিওগুলো বানাচ্ছি মানুষ যদি মোটিভেশনাল কন্টেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে আমাকে দেখে তারা যদি পুরো কনসেপ্টটা মিস করে যাবে যে আমি এখানে কিছু শেখানোর চেষ্টা করছি কিংবা বলার চেষ্টা করছি কিংবা আমি মানে নিজের লাইফ ডকুমেন্ট করার চেষ্টা করছি এবং ওগুলো অনেক সময় হয়তো আমাকে একটু পিছিয়ে করে দিচ্ছে সো আমি আমার লাইফ থেকে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম যে কোন কোন রেজিস্টেন্স আমার লাইফে কাজ করছে এবং আমি কনস্ট্যান্টলি ওভারকাম করার চেষ্টা করছি আমি কনস্ট্যান্টলি ভিড় আপলোড দেওয়ার চেষ্টা করছি ইন্টারাক্ট করার চেষ্টা করছি কিংবা নতুন মানুষের সাথে কাজ করার চেষ্টা করছি সো আই গেস আপনার আপনাদের সাইটটাও শেয়ার করবেন সি ইন দ্য নেক্সট এপিসোড অ্যান্ড ইজ অলওয়েজ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং